अध्ययन व अर्थ व त्याचे स्वरूप अध्ययनाची पहिली व्याख्या देण्यात आलेली आहे लर्निंग इज अ परमनंट चेंज इन द बिहेवियर दॅट इज द रिझल्ट ऑफ पास्ट एक्सपिरियन्स आयदर प्रोड्यूस इन्सिडेंटली और थ्रो इन्स्टिट्यूशनल लर्निंग थ्रू टीचिंग ही पहिली शब्दकोशातली प्रमुख व्याख्या देण्यात या ठिकाणी आलेली आहे अध्ययनाच्या संदर्भात मांडण्यात आलेल्या विविध व्याख्यांमध्ये ही सर्वात महत्त्वपूर्ण अशी व्याख्या मांडली जाते त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जात असतं की अध्ययन ही एक परमनंट चेंज आहे व्यक्तीच्या वर्तनामध्ये होणारा कायमस्वरूपाचा बदल परंतु हा बदल कोणामुळे घडतो त्याच्या पुढे ती व्याख्या सांगते की द रिझल्ट ऑफ पास्ट एक्सपिरियन्स होणारे बदल कायमस्वरूपाचे बदल हे मुख्यतः गत अनुभवांमुळे त्या ठिकाणी निर्माण होतात आणि हे गत अनुभव हे प्रामुख्याने शैक्षणिक संस्था किंवा टीचिंग आणि लर्निंग या दोन्ही प्रोसेस किंवा प्रक्रियांमधून प्रामुख्याने अध्ययन हे पूर्ण होत असत असं या व्याख्यातून मांडण्यात आलेलं आहे आता आपल्याला प्रामुख्याने नॉर्मन मन आणि क्रो अँड क्रो या दोन व्याख्यांमधून आपल्याला अध्ययनाची व्याख्या ही परिपूर्ण करायची आहे त्यातल्या त्यात त्याचूनच अध्ययनाची संकल्पना ही पूर्णपणे स्पष्ट होणार आहे तर सुरुवातीला आपण नॉर्मन मन यांच्या व्याख्येचं विश्लेषण या ठिकाणी अभ्यासूया व्यक्तीच्या सभोवतालच्या विश्वात व्यक्ती जी कृती करते किंवा जे निरीक्षण करते नॉर्मन मन असे मांडतात की व्यक्ती या संपूर्ण भोवतालच्या भागामध्ये किंवा विश्वामध्ये प्रत्येक व्यक्ती कोणती ना कोणती कृती करते किंवा निरीक्षण करीत असते त्यामुळे त्या कृती किंवा निरीक्षणातून त्या व्यक्तीला विशिष्ट असे अनुभव प्राप्त होत असतात या अनुभवांचा परिणाम व्यक्तीच्या वर्तनावर अनुभवातून व्यक्ती शिकतो असं आपण ज्याला म्हणतो ते याच व्याख्यामध्ये समावेश आणि या अनुभवांचा परिणाम व्यक्तीच्या वर्तनात कमी अधिक प्रमाणात होतो यालाच त्यांनी अध्ययन असे म्हणलेलं आहे म्हणजे क्रो अँड क्रो असं म्हणतो की व्यक्ती ज्या सभोतालच्या जगामध्ये जे अनुभव घेत असतो जे निरीक्षणे करीत असतो त्यातून तो त्यांचा परिणाम हा व्यक्तीच्या वर्तनात कमी अधिक प्रमाणात होत असतो आणि या कमी अधिक प्रमाणात होणाऱ्या वर्तन परिवर्तनास अध्ययन असं नॉर्मन मन यांनी म्हटलेलं आहे त्यानंतर क्रो अँड क्रो यांची व्याख्या खूप सोपी आहे या व्याख्यामध्ये साधारणपणे सातच शब्द महत्वाचे आहे सवयी ज्ञान आणि वृत्ती यांचं संपादन करणे म्हणजे अध्ययन क्रो अँड क्रो यांना व्यक्तीच्या सवयी व्यक्तीचं ज्ञान आणि व्यक्तीची वृत्ती या तिन्ही घटकांचं अचीवमेंट संपादन करण्याच्या संदर्भात संपादनाच्या प्रक्रियेस एकूणच क्रो अँड क्रो अध्ययन असे मांडतात आता आपल्याला साधारणपणे यावरील अध्ययनाचे अर्थ संकल्पना आणि अध्ययनाची वैशिष्ट्ये या संदर्भात आपण या ठिकाणी माहिती अभ्यासलेली आहे धन्यवाद अध्ययन